sikapnya itu di mindsetnya Bapak itu bagaimana? Memisahkan waktu ngomong sebagai leader, tapi dalam sedikit kemudian setelah case-nya selesai, seperti iya, biasa betul. kembali seperti teman. Gimana mindset di Pak Ong itu seperti apa mengatur begitu? dalam organisasi kita membangun jaringan ada soalnya kita sebagai leader gitu ya tegas dan disiplin ya. pada saat itu tapi bukan berarti tegas dan disiplin kita nggak bersahabat gitu ya saya terasa banget sih dengan adanya uh, free time twenty one itu menjadi ya, secara tidak langsung memulihkan segalanya banyak hal saya bertumbuh dari buku juga di samping training CD gitu ya buku is one of the best mentor lah sebenarnya Apa kabar? Halo Iin Ludwig. Halo. Halo pagi Pak Ogi. Pagi-pagi, apa kabar pagi. juga? Lagi santai ya di rumah. Aduh ya, Pak. Kok. Lama nggak oh. ketemu kangen ya, Pak? Iya, sehat-sehat. Sehat-sehat. Untung ada teknologi jadi kita tetap ketemu di udara. Betul sekali. <laughs> Jauh oh, di mata iya. tapi dekat di hati ya, Pak. Ya tetap Betul bisa belajar sekali. dari Pak Ongki, tetap bisa belajar Pak. Ya selalu ada kesempatan belajar. Every day ya, is learning day. <laughs> <laughs> ya nih seneng nih kita dapat waktu ngobrol sama Pak Ongki. So special today. Boleh nanya-nanya ya Pak ya, mumpung ada kesempatan. Please, please. Satu hal simple yang selama ini sering sekali menjadi pertanyaan buat saya pribadi ya Pak Ongki ya di bisnis jaringan ya di komunitas FFG. maupun di bisnis jaringan kan kadang-kadang kita pertama ngajak keluarga ataupun hmm. ngajak teman tapi at, teman dekat ataupun kita punya prospecting jadi teman di bisnis jaringan saya hmm. seringkali melihat Pak Ongki namanya orang dalam perjalanannya waktu bisa satu tahun lima tahun atau sepuluh tahun bahkan ada sepuluh tahun kan akhirnya menjadi teman dekat keluarga hmm. ataupun teman dekat hmm. ataupun hmm. teman baru menjadi akhirnya teman dekat saya seringkali menantang bagi saya memisahkan waktu bertemu dengan sebagai grup atau sebagai teman. Tapi saya lihat kalau Pak Ongki, Pak Ongki dekat dengan siapapun, bahkan dengan level satunya Pak Ongki itu sudah seperti keluarga, seperti teman dekat. Tapi selalu kalau ada case-case tertentu Pak, Pak Ongki bisa bersikap betul-betul sebagai leader. Tapi begitu selesai Pak Ongki bisa bersikap sebagai teman tanpa tanpa saya lihat ada ketersinggungan antara antara Pak Ongki dengan leadernya. Sikapnya itu di mindsetnya Bapak itu bagaimana? Memisahkan waktu ngomong sebagai leader, sebagai founder dari FFG, tapi dalam sedetik kemudian setelah case-nya selesai, Pak Ongki sama grupnya itu apa sama leader? Seperti iya, biasa betul. kembali seperti teman. <laughs> Kalau saya kan habis ngomel gitu ya, ketemu ngelirik aja sama kadang-kadang masih menantang ya Pak ya. <laughs> tapi Pak Ongki bisa seperti klik gitu. Nah, hal seperti itu kan yang membuat, menurut saya pribadi ya Pak, membuat hubungan dalam bisnis itu bisa begitu awet. Gimana mindset di Pak Ongki itu seperti apa mengatur seperti itu? Dalam organisasi kita membangun jaringan, ada soalnya kita sebagai leader gitu ya, ada soalnya kita sebagai leader, uh, menjalankan tugas kita sebagai leader ya kita masih tegas dan disiplin ya. pada saat itu. Tapi bukan berarti tegas dan disiplin kita nggak bersahabat gitu ya. Contoh lah misalnya saya mau ingatkan Pak Ludik, eh jangan telat ya gitu, misalkan aja misalnya hmm. telat gitu. Nah saya Waktu saya marah gitu ya, misalnya marah dengan telatnya, seandainya, seandainya marah. Saya bukan ma- marah sama Ludwignya, tapi saya marah dengan telatnya. Telatnya. Tindakan, nah, tindakan telatnya. Tapi saya sama Ludwignya, nggak apa-apa. Maka setelah setelah kasusnya selesai, ya udah, Ludwig is my good friend, go is my best friend, dia protect me, I protect you, gitu kan. Saya, saya mesti cepat set kembali ke situ, jadi kasusnya itu yang kita diskusi. It's about the issue, not about the person. Demikian juga kita kadang tegur anak kita kan, Kita ya. marah anak kita, kita karena kita sayang sama dia. Nah, kita pada saat kita marah sama dia, kita marah isunya. Tapi hmm. untuk anaknya kita tetap sayang sama dia, cinta dia dan sebagainya. Bukan berarti marah dia kan sudah, wah, gua gua nggak sayang lu lagi tuh, gua marah lu. <laughs> Walaupun kadang-kadang anak itu bisa merasa gitu ya. Oh, ya, ya. Dulu kita sebagai anak kan gitu ya. Orang tua kok begitu sama saya ya. So, apakah dia nggak cinta saya? Nah, ada perasaan gitu kadang memang. Cuma kan menantang ya pak ya, e, ya melatih. Senilah. melatih antara melihat itu cuma situasinya bukan ke orangnya karena Betul. kadang-kadang kalau kita melakukan itu belum tentu yang kita hadapi yang lawan bicara kita melakukan hal yang sama jadi hmm. akhirnya kadang-kadang malah jadi panas kan mbak jadi kita ya. berarti terus ya 
Memang dalam hal ini ya, kita mesti bisa membedakan sih, misalnya contoh lah, kalau dulu kalau saya mentor meeting gitu ya, mentor meeting itu saya nggak peduli siapa dia. Apakah itu orang dekat saya, kayak keluarga, kayak kakak adik, kayak. begitu jamnya misalnya, dulu kan kita meeting bisa jam 4 sore gitu ya, Ted ya, jam 4 ya. ya kita pintu tutup. You mau gedor pintunya sampai mau jebol, kita nggak bukain. Walaupun kamu siapanya saya gitu, nggak ada urusan. Nah, yang tidak boleh masuk tuh mesti ngerti, bukan berhadapan dengan orangnya, ini berhadapan dengan sistemnya. Sistemnya, ya, ya. Ha, Jadi kita menerapkan sistemnya gitu, bukan bukan karena ini orangnya. Kemudian kita nggak bisa juga kalau sistem kita, wah ini hopeng saya nih, koncoku <laughs> ini. Kasih masuk deh, kasih masuk deh. Itu namanya bukan sistem lagi. Iya, <laughs> iya, iya. Mm-hmm. Saya mau nimbrung dikit nih Tapi sekarang dari pihak lawan bicara kita Nah, uh, kan kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang Quote-unquote belum begitu dewasa ya Jadi dia masih pakai ego gitu Jadi uh, pada saat kita mau menerapkan sebagai um, Contoh up and down line atau leaders Dengan uh, ngomong yang tegas ya Di dalam misalnya kondisi tersebut gitu ya Harus tegas gitu Nah Uh, yang bersangkutan itu tersinggung gitu dan hmm. uh, itu kebawa gitu. Hmm. Nah itu kan sudah ke- keluar apa di luar kontrol kita gitu loh Pak gitu. Nangkep ya gitu. Nah itu yeah. padahal yeah. setelah setelah selesai acara itu ya kita ngajak dia ngobrol ya se- apa santai-santai aja ya udah udah lupa kan udah udah lewat gitu kan gitu. Nah tapi yang bersangkutan itu sepertinya masih membawa gitu ya. Itu sering terjadiin dalam bisnis jaringan, ya makanya uniknya bisnis jaringan itu adalah bisnis manusia gitu ya. Tapi kita sebagai upland gitu, saya sebagai upland gitu, saya kalau prinsip gitu ya, prinsip kalau saya harus tegur, saya tegur. Saya takut nggak orang yang tersinggung, kalau secara manusianya kita juga ada perasaan yeah. begitu, yeah. tapi kita juga nggak bisa gara-gara itu kemudian sistemnya dilanggar misalnya. Kita lebih membela sistem yeah. untuk long termnya. Kalau sistem mengajar gitu ya kita jalankan kan. Nah masalahnya orang tersinggung sudah risiko dari kita dan risiko dari bisnis ini. Yang penting lagi adalah niatnya. Kalau niat kita adalah ini, lama-lama kan orang tahu ya. Oh ternyata tadi Pak Ludwig marah saya atau Iin marah saya karena dia dia mau saya bertumbuh. Dia mau saya ternyata dia sehari-hari baik kok sama saya. Lama-lama kan kalau sering komunikasi kan orang akan baca itu bahwa dia nggak maksud apa kok. Ya, ya, ya kayak kita waktu dulu mulai lah, uh, saya masih ingat tuh, Ludwig belum kenal sama saya kan, Bapak bisa dipercaya nggak gitu kan. <laughs> <laughs> itu berapa tahun yang lalu itu ya. Ya saya berusaha tenang aja, saya berusaha tenang, senyum. Ya pokoknya saya nggak punya niat agenda apapun ya saya ya. Kalau di ngomong gitu sebagai manusia ya, lu gitu kan. Tapi tapi saya ngerti lah ini bisa jaringan, saya berusaha oke. Okay. Maklum, kalau ada orang bilang begitu kita belajar jangan tersinggung karena sangat mengerti karena ini bisnis manusia manusia kan belum kenal kita wajar aja ini gitu, ya, ya kan? Ada orang terus terang, ada orang kan nggak terus terang. Nah dalam hal ini kan termasuk lu ini kan terus terang, lu bisa dipercaya nggak gitu? <laughs> Dengan mata yang melotot lagi, hmm, gitu kan? <laughs> Memang matanya lu di melotot terus. Oh dia matanya kan matanya kan mata <laughs> elang gitu. Ini ada kaitannya sama jawabannya dari Pak Ongki tadi uh, Masuk di pikiran saya Pak ya Jadi hmm. uh, kan saya orang yang dari muda Bukan orang yang gampang berteman Jadi dekat sama orang itu nggak gampang Jadi saya betul-betul merasakan punya banyak teman baru Punya saudara Entah saudara yang sangat dekat Ataupun masuk dalam persaudaraan mulai ya Itu di bisnis jaringan ini Pak Uh, hmm. jadi, kalau men- berkaitan dengan jawabannya Pak Ongki tadi ya Berarti antara rasa takut kehilangan persahabatan pertemanan Dengan rasa untuk tetap menjunjung uh, sistem Itu harus lebih diutamakan sistem ya Pak ya Sebenarnya tidak beda dalam pemerintahan atau perkantoran gitu ya Di, di perusahaan Kita mesti membedakan mana pertemanan Misalnya mana, mana persahabatan, mana persaudaraan dan sebagainya Dengan menjalankan tugas Jadi Ada perannya kita kan, misalnya perannya Iin sama Ludwig sebagai leader gitu ya uh, di organisasi. Ada saatnya itu peran sebagai mentor mereka. Nah pada saat peranmu sebagai mentor itu sudah harus ditegakkan adalah sistem. Tidak bisa pakai pertemanan. Misalnya demikian juga pemerintahan misalnya. Ini saya sekarang jadi presiden ini sih. Ada perdana menteri satu negara. Oke, okay? 
ada orang tua angkat saya dulu membesarkan saya gitu. Tapi dia membuat kesalahan secara pemerintahan. Saya harus bertindak nggak? Ya. Sebagai kepala negara. Ya. Harus. 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 Tapi sebagai manusianya, saya pulang, saya bisa bersujud atau atau peluk dia atau minta maaf whatever gitu. Tapi sebagai sebagai pelaku uh, tugas saya menjalankan amanah gitu ya. Saya ya, ya. nggak ada pilihan tuh dalam hal peran saya sebagai mentor gitu ya. Peran kalian sebagai mentor. Gak ada pilihan. Kalaupun itu adik buat kesalahan, tegur gitu. Tegur demi meluruskan sistemnya. Nah, memang tadi saya bilang uh, seperti seperti waktu itu lah misalnya saya bilang Pak Luit tanya, "Lu bisa dipercaya nggak?" Waktu itu saya juga nggak bilang, "Lu mesti percaya sama saya dong." Enggak juga kan saya jawab nah, dengan ya. ya kan saya dengan tenang uh, karena saya tahu bahwa dengan berjalannya waktu nanti akan kenal lah, ya kan? Nah, buktinya kita su- sekarang sudah berapa tahun bareng-bareng. Bahkan kita sekarang kayak saudara kan, betul nggak? Kadang-kadang ya, ketemu ada ada rasa kangen gitu kan. Iya. <laughs> Ya, hmm. itu akan terbangun. Memang trust itu ad- butuh waktu lah. Jadi, demi kebenaran, jangan takut kehilangan. Oh, demi kebenaran, jangan, demi takut, kebenaran, kehilangan. jangan takut kehilangan. Ya. Uh, jadi, tidak boleh ya. keluar dari sistem. Hmm. Jadi, ya, 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 kalau, ya. kalau terjelek misalnya saat ya. itu harus kehilangan, yaitu uh, salah satu resiko yang hmm. harus Sal- dilalui. Salah ya. satu resiko. Nah, hmm. resiko kita sebagai leader. Ada loh, jangan pikir leader itu tidak ada resiko, selalu ada resiko. Tapi part of the system memang begitu. Hmm. Ya, ya. Uh, kalau saya lihat di sini ya, uh, waktu akan membantu kita ya Pak ya, sama-sama. Yeah. Bahwa... Time will heal lah. Kadang-kadang konflik antara up dan down itu bagus loh. Ya. Yeah. Maksudnya Maksudnya buruk. Konflik kan, kadang kan, kadang kan ada konflik tuh antara update oh, dengan iya. dongeng salah. Konfliknya bisa jadi most of the konflik adalah salah paham lah, ya. Nah justru dari konflik tuh saling kenal. Oh karakternya Iin begitu. Oh karakternya Lur begitu. Kalian juga kenal. Oh kenal. Oh karakternya Pak Onggi seperti ini. Nah kalau hmm. kita saling kenal gitu ya, saling kenal kan sudah tahu bahwa tidak ada agenda buruk. Gitu. Misalnya lah. Saya tahu bahwa kalian berdua tuh nggak ada agenda buruk sama saya. Tapi kalian sudah saat tegur keras sama saya, saya tahu itu demi kebaikan udah. Pasti ke- kebaikan. Ya kan? Saya nggak ya. perlu lagi takut tersinggung gitu. Saya sudah tahu kalian tegur saya untuk kebaikan. Karena sudah kenal gitu. Jadi ya. memang tadi Pak Lurik kan bilang bahwa saya misalnya teman-teman yang yang ring satu itu sudah kayak dekat banget. Ya kita bangun hmm. bertahun-tahun, sudah saling kenal, konfliknya juga banyak. Justru dari konflik ya. itu, ya gesekan gitu ya, Dari konflik itu kita kenal karakternya. Nah, yang penting kita tahu, oh, mereka nggak jahat sama saya. Saya nggak jahat sama mereka. Jadi, uh, walaupun gimana konfliknya, sekeras apapun konfliknya, kita tahu bahwa konflik ini demi satu sistem aja. Yang kita ribut itu isunya. Nah, lama-lama ngerti itu. Kalau kita bahas isu, ya bahas isu ya di meja selesai-selesai gitu. Nggak, nggak bawa keluar meja gitu kan. Memang kedewasaan itu kan butuh proses ya, Pak? Butuh... waktu gitu dan uh, saya melihat di sini tadi dari tadi dengar uh, hmm. bapak ngomong sama Ludwi gitu, dalam bisnis ini ya khususnya dalam lima tahun terakhir ini itu merasakan banget yang namanya tuh uh, sangat tergantungkan dengan baca buku pak ya ya, ya, betul ya. Hmm. karena kan baca buku itu pen- ya dulu kan dari dulu sih dari awal ya dari mentoring program itu ada tahun 2008 pak Ongi itu sudah Uh, apa tuh namanya mencanangkan tentang baca buku kan buktinya termasuk di salah satu habit welcome ya hmm. tetapi kan Pak Onggi semakin uh, menjadikan hmm. itu sistem yang firm hmm. itu pada saat ada program 3 kali 21 personal growth gitu hmm. nah uh, jadi kan ka- karena kami mau follow sistem kami lakukan itu betul-betul dengan ya uh, so far thank you uh, saya lakukannya dengan berusaha religius mungkin kayak gitu nah itu membantu banget loh Pak, ya, membantu betul. sekali. Ada aja buku apapun yang saya baca, ya buku yang positif ya, itu menyelamatkan dari situ tuh ada, hmm. oh ya terus jadi ingat-ingat lagi, oh iya ya. Saya terasa banget sih dengan adanya uh, Free Time 21 itu uh, menjadi apa ya secara tidak langsung memulihkan segalanya. Iya, tiga kali dua satu baca buku, salah satu yang membuat saya bisa jatuh cinta sama Ailing ya. <laughs> <laughs> dulu kalau lihat nih ya dulu kalau kalau Aileen ngomong belum nggak usah ngomongi ngomong di depan Beatrice itu ini masih nyindir aku ini masih nyindir aku pikirannya jelek terus 
Tapi sejak itu mungkin ya Tuhan yang kirim Pak Ongki melalui tiga kali dua satu. Akhirnya yang tadi Pak Ongki bilang persahabatan itu berjalannya waktu itu jadi jadi akhirnya saling mengenal ya. Saya mengenal Ailing, jujur ya bisa menerima Ailing, Ailing manggil saya, tegur saya tuh. Kalau dulu nggak usah tegur aja sudah tersinggung ya sama Ailing. Sekarang Ailing mau Ailing mau tegur saya, mau ngomongi saya. Rasanya tuh ya memang Mana orang ini sayang. orang ini dikirim untuk membuat saya bertumbuh. Jadi memang tiga kali dua satu pikirnya kalau orang melihat itu cuma baca buku, jadinya jadinya cuma baca buku masuk masuk telinga kiri pulang tulang kanan. Tapi kalau betul-betul melakukan karena dia pengen bertumbuh, ternyata dampaknya tuh banyak. Salah satu yang saya paling rasakan itu hubungannya saya sama Ailin. Saya ngomong bukan karena mau muji Ailin ya. Hubungannya sama-sama saya sama Ailin tiga tahun ini betul-betul saya sudah tidak menerima dia cuma sebagai sahabat teman, tapi betul-betul saya berdua trust dia sebagai leader pembimbing saya. Walaupun mesti jauh lebih muda seperti itu. Dan, dan itu tiga kali dua satu luar biasa memang. Kalau itu memang luar. emosi saya juga banyak turun. Ya kalau lihat segala sesuatu tidak gampang pikiran negatif seperti itu. Itu sih Pak, kalau salah satunya program yang paling bagus, 3x21. Thank you so yeah. much Pak Onggi. You are Thank come, you, so you are come. You are come. Memang yeah. buku itu, buku itu sebenarnya adalah mentor yang silent ya, silent mentor yang terbaik. Karena pasti kalau misalnya ya, kalau Ailing tegur, atau misalnya saya tegur sebagai upline gitu, bisa tersinggung, karena kita berhadapan gitu kan. Yeah. Tapi kalau buku misalnya, buku, Dia yang tulis pun nggak kenal siapa saya, saya nggak kenal dia, gitu. Ya. Berarti kan kita nggak ada ego di situ, nggak ada ego bahwa lu lu ngomong gua, lu ngomong gua. Tapi tadi lu bilang, waduh, ini Airin di panggung mau ngomong saya lagi, ngomong saya lagi. Padahal gr banget, Airin bilang siapa ngomong ini lu. <laughs> saya ngerti itu, karena saya sering gitu ya bawain training gitu ya. Setelah selesai, Pak, bapak tadi ngomongin saya ya, Pak, persis Pak. Dalam hati saya gr banget lu. <laughs> nah, just, just, just joke lah. Tapi memang ya, gitu. Ya, ya. Tapi kalau dari buku, kita nggak akan tersinggung. Kita mau sobek buku itu juga percuma. Mau marah sama buku itu percuma, ya kan? Nah, kita ngerti, oh, ternyata memang harus begitu. Uh, ya, powerful sih. Buku itu banyak menyelamatkan saya, jujur. Banyak hal saya bertumbuh dari buku juga. Di samping training, CD gitu ya. Buku is one of the best mentor lah sebenarnya. Ih, jadi terharu saya, Pak. <laughs> <laughs> ya. Ya, karena kan ingat, Masa lalu, uh, kita berdua kan kenal sama Pak Onggi, Bu Aili, Pak Ae, itu kan udah lama banget ya. Banyak sekali yang terjadi gitu dan uh, apa, kami merasa diselamatkan, termasuk lewat program 3x21. Saya juga masih ingat ya, waktu awal program 3x21 itu kan, waktu itu saya ingat Pak Onggi ngomong sama saya pertama kali itu di Afrika, Pak. Ingat nggak, Pak? Waktu itu ada Trisni, Ada Acu, hmm. ada Aili, ya. Ongi ngomong pertama kali tentang 3x21, gitu. Terus, ya. saya juga waktu itu masih kan awal, ya. Hah? 3x21, gitu ya. Terus lanjut lagi. Hah? Bisa ya? Apa saya bisa ya? <laughs> Terus kan, uh, Ludwig kan sempat, sempat gitu kan, sempat dalam tanda kutip ngambek, gitu kan. Ngapain ini kok disuruh terus lagi, gitu. Habis 3x21, ya sudah selesai. Ngapain diterusin, hmm. gitu kan. Hmm. Uh, tapi anyway, saya saya nggak nggak suruh dia, saya juga nggak marah dia, saya cuma berusaha lakukan diri saya. Nah, waktu Pak Onggi ngomongin tentang 321, saya tuh juga berat gitu melakukannya, karena saya bukan tipe yang pembaca buku banget gitu loh. Hmm. Waktu itu saya cuma gini, kalau Pak Onggi sampai ngomong, dan ini uh, masuk dalam bagian sistem yang begitu uh, firm ya, diomongkan ya, itu berarti ada sesuatunya gitu loh. Jadi ya udah, saya berusaha berjuang, berjuang uh, luar biasa untuk hmm, tetap melakukan tiga kali dua satu event sampai today gitu, nggak berhenti, hmm. po, terus, yeah. po, terus ada yang nggak ada apa didengerin atau nggak didengerin, I don't care anymore gitu, because I need hmm. it, uh, I, I already get the feeling gitu loh, dan saya yeah. dapat banyak sekali manfaat itu double double pak, saya merasakan pendewasaan yang luar biasa lewat program ini. Sorry ya, jadi <laughs> ya salah satu terindah di bisnis jaringan adalah uh, hal-hal semacam ini yang buat saya 
di samping uang ini yang terindah gitu karena contoh bisa trust satu yang lain butuh proses itu ya kayak contoh lu bilang lihat dulu Aileen belum ngomong saya udah marah dulu nah sekarang Aileen ngomong apa aja dia bisa terima nah proses semacam itu yang paling penting dalam bisnis jaringan kalau itu terjadi link sudah secara hati hmm. itu jaringan tuh hanya masalah waktu meledak trust me ya, ya. ya karena paling sulit bangun bangunnya adalah bangun trust dalam bis jaringan tuh karena kalau satu dengan yang lainnya saling curiga gitu kesalahan kecil jadi besar gitu kan tapi oh, kalau betul. misalnya kalau misalnya saling bisa menerima gitu ya saling menerima dengan love mau salah besar apapun nggak ada apa-apa tuh jadi kecil gitu kan bahkan nggak ada gitu nah, itu itulah nggak ada kelihatan benar benar itu Dan, paling enak ya Dan mau ngomong apa-apa itu nggak pakai mikir ya Pak ya? Benar, tidak ada. ada, ada. Sebenarnya paling salah, bagus itu. Ya udah, saya sorry aja gitu. Ya, uh, enak ya. banget. Ya benar. Ya. Ya, yang Pak Ongki selalu di training ngomong, kalau lihat orang tuh lihat sisi baiknya. Jadi saat orang tuh buat kesalahan pun kita akan lihat orang tuh tetap baik buat kita. True. Jadi, hmm. In juga ngajari terus. In lut walaupun grup membuat cekcok sama kita dan konfrontasi sama kita. lihat yang baiknya dari orang itu apa supaya konfrontasi itu jadi kecil bahkan nggak kelihatan itu ingin terlalu ngajari saya jadi itu yang hmm. membuka membuka uh, jujur kedewasaan saya tiga empat tahun terakhir ini walaupun terus ingin bertumbuh ya pak ya seperti itu hmm. yang ingin aku tahu tuh mental yang dipikirannya pak Ongki itu orang miskin tapi kok bisa bermental kaya kan karena pak Ongki selalu di training itu ngomong gini bukan kondisi hari ini kita harus mampu melihat kondisi berikutnya. Tapi kenyataan kan enggak gampang kok ini seperti itu. Ya itu yang kamu hmm. kali cerita mbak aku tapi aku enggak ngerti ngerti mentalnya Pak Ongki <laughs> iya. di sini itu. Iya, betul uh, apa tuh namanya? Saya kayak ngelihat Pak Ongki itu uh, kalau flashback ke belakang gitu ya, walaupun saya cuman bisa uh, ngelihatnya tuh lewat film terbang menembus langit gitu ya, tapi saya berusaha membayangkan kondisinya Pak Ongki pasti lebih jauh Mereka lebih parah sih. daripada itu gitu ya kok bisa sih Pak punya uh, apa ya kegigihan gitu Pak. kegigihan uh, terutama pada saat uh, sorry Pak Bu Chandra ya sudah sampai ikut uh, apa tuh mengeluarkan istilahnya unek-uneknya bahwa udah nggak tahan dengan kondisi itu gitu ya nah itu Bapak itu tetap loh Ba, saya masih ingat itu nggak uh, nggak nggak balik kerja sama orang gitu jadi kayak blueprintnya itu udah punya blueprint yang kaya raya gitu ya uh, dan saya nggak ngerti gitu apa yang bapak lihat gitu ya uh, padahal kan bangun jaringan itu kalau kita betul-betul bangun ya tidak semuanya itu ngurus dari awal kan gitu banyak hmm. banget tunggu-tunggu nggak datang-datang bonusnya ditunggu-tunggu nggak datang-datang bonusnya tapi bukan bapak itu malah Los fokus, bukannya Bapak itu malah memperkecil impian, tapi makin hmm. besar gitu loh. Hmm. Boleh nggak Pak di, dibagikan itu ke kami? Ya sebenarnya saya bersyukur ya, uh, terima kasih pada mentor pertama saya dalam hidup, my father, papa saya. Dia tidak pernah komplain gitu ya, itu yang saya belajar sama sama beliau. Dia hidupnya miskin, tapi tidak pernah mengeluh satu kata pun. <laughs> itu mungkin indah, tapi saya belajar itu. Saya entah kenapa juga, benar loh. Pada saat saya waktu berjuang di bisnis jaringan di Surabaya, di film, digambarkan jatuh, jatuh, jatuh. Tapi saya di kondisi yang semiskin itu ya, percaya nggak? Saya tidak merasa miskin. Loh. Saya tidak merasa miskin. Saya selalu bilang, Onggi ini sementara. Onggi ini sementara, Onggi ini sementara. <laughs> Jadi saya terus lihat ini gambar depannya. Jadi saya fokus ke gambar depannya. Akhirnya proses itu saya berusaha belajar menikmati. Waktu itu memang uh, diperlukan perjuangan yang luar biasa. Makanya terima kasih pada buku lagi gitu ya. Sebenarnya hmm. apa yang telah bantu saya indirectly adalah buku yang saya baca. Dan saya konsumsi kaset yang banyak. Dulu kan kaset gitu ya, In. Ya, ya, ya. Kaset, waduh kaset saya gila deh. Saya benar-benar kalau kalau dibilang konsumsi kaset maniak gitu. Saya bisa bawa sepeda motor, zaman dulu mulai pakai helm. Jadi saya pasang hmm. dulu, dulu kan pakai walkman-nya. Ya, walkman-nya. Ya, ya. Dulu, dulu ada walkman, ada kabelnya kan. Jadi pasangin hmm. kabel dulu, walkman. Itu sudah baru pakai helm, naik sepeda motor. Sambil dengar, sambil jalan itu. 
Jadi saya sehari bisa dengar lima kaset, kadang lima kaset, enam kaset. Benar seperti itu. Kadang bisa lebih gitu. Satu uh, dua kaset tuh buat saya itu kurang. <laughs> Jadi uh, karena mungkin top down atau atau informasi yang masuk yang begitu kuat untuk menangkis hal-hal negatif mungkin indirectly seperti itu. Ya akhirnya saya hanya lihat fokus ke impian saya. Saya selalu bilang Chandra ini bias, ini sementara lah, ini ini sementara aja lah. Uh, tenang aja, jadi berusaha menghibur lah wanita ngerti lah, wanita kan kalau paling takut kan dapur kita nggak ngepul kan gak ngepul iya <laughs> <laughs> kan nah, kalau, ya, kalau cowok kan mungkin agak sedikit lebih tenang gitu hmm. ya saya berusaha tenangkan beliau, ya saya berjuang ya kadang-kadang saya juga nangis di belakang, nobody knows <laughs> hmm. ya thanks God lah Abdi film itu kan digambarkan saya Pada dasar berserah pada Tuhan, disitulah ya. titik awal perubahan hidup saya. Ya, pasrah pada Tuhan. Jadi hmm. memang karena uh, saya lihat repetisi yang kuat ya Pak ya, Bapak masukkan, terus lewat ya. uh, CD-CD, lewat uh, buku, terus apapun itu yang positif, jadinya ke bawah sadarnya Pak Onggi itu sudah ya. orang kaya gitu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Karena saya lihat juga pendahulu-pendahulu saya di bisnis jaringannya, Mereka hmm. rata-rata juga berjuangnya nggak gampang loh. Tapi setelah berhasil, wow, itu yang saya mau hidup seperti itu. Saya mulai ngerti bahwa kalau saya mau ke sana, saya mesti bayar harganya udah. <laughs> juga melalui proses lah belajarnya, nggak nggak langsung Oke. seperti itu. Satu lagi Pak, uh, pada waktu Bapak kan masih awal-awal jalankan bisnis ini kan tahun 1992 ya Pak ya, ya mulai start ya. Mulai. Ya. Uh, ya, terus kemudian uh, ya saya. membayangkan itu cukup panjang lah prosesnya bapak eh, apa namanya jatuh bangun jatuh bangun kayak gitu ya nah terus 2003 itu saya yakin kondisi bapak bukan belum yang Lebih. terlalu berlebihan hmm. kayak gitu ya nah saya heran kenapa Lebih. 2003 justru bapak itu ada ide untuk good can value your life ini penting banget saya tanyakan pak karena kami ini lahir dari good can Hmm. Kami ini produknya bootcamp murni. Kalau hmm. kalau nggak lewat bootcamp, uh, saya nggak mungkin akan ada di FFG dalam arti uh, uh, doing this network marketing business. Gitu. Nah itu ada satu uh, misi tersendiri yang saya lihat true callingnya Pak Onggi untuk bootcamp ini. Bener nggak Pak? Uh, coba bisa diceritain Pak. Gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang secara finansial di 2003 saya sudah mulai mem- sudah sangat baik gitu ya sangat da- baik dibandingkan sebelumnya maksudnya sangat baik dibandingkan sebelumnya tahun 2000 saya sudah mulai enjoy pasif income uh, ya saya sudah mulai enjoy pasif income tentu beda Tapi dengan sekarang, sekarang kan, Pak. Tapi tentu kan beda dengan sekarang ya sudah pasti ya. beda dengan sekarang waktu dan saya merasa saya berutang budi gitu saya berutang budi dengan jaringan. Saya berutang budi pada namanya personal development gitu. Karena hmm. saya bertumbuh dari situ. Karena bisnis ini membuat saya naik gitu ya. Dari banyak aspek kehidupan termasuk waktu dan dan finansial juga saya dapat di sini. Saya pikir saya mesti do, do something. Saya do something berkontribusi balik kepada masyarakat apa yang saya miliki. Jadi bootcamp itu adalah ajang pertama saya untuk melakukan kontribusi kan orang kontribusi kan banyak banyak hal ya banyak, jadi ya. ya saya mungkin juga ada karunia Tuhan kelebihan dari Tuhan ke saya itu adalah saya punya kemampuan merangkai lah kayak orang merangkai bunga atau merangkai cerita atau merangkai lagu hmm. kalau saya di karunia Tuhan merangkai training hmm. <laughs> ya kan kalau kalian perhatikan di bootcamp network camp bootcamp dua mentor camp itu kan serangkaian itu kan katanya semua membawa hasil yang yang ya, signifikan ya signifikan buat yang peserta kan jadi kalau saya punya kelebihan di situ kenapa saya nggak fokus di situ akhirnya saya sangat serius untuk mengembangkan value life nya ya iin sama lu tahu lah juga sering jadi kru di situ kalau saya kalau di bootcamp itu saya sudah serius banget serius dalam arti ya. saya saya tiga hari itu saya hidup saya gitu ya hidup saya tiga hari itu ya. sudah untuk kontribusi untuk peserta di situ Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Termasuk, saya juga thank you ya sama misalnya uh, semua kru bootcamp, termasuk Ludwig sama Iin yang sering melayani di situ. Saya bahagia dan 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 apa istilahnya ya, uh, bangga lah dengan kalian. Kalian datang juga melayani full heart. Itu yang saya respect. Serius. Kalian pakai biaya sendiri kan? Kalau kalau tadi Iin bilang, kok bisa ya Onggi pakai ini, ini, ini. Padahal gak, bukan, bukan profit oriented gitu kan. Nah, kalau mau bilang gitu, kalian juga nggak beda loh. 
kru datang itu melayani uang sendiri loh. Mungkin banyak banyak peserta nggak tahu itu bahwa naik pesawat sendiri, hotel sendiri, datang melayani pula, ya kan? Tiga hari kurang tidur pula. Nah itu yang saya itu saya justru saya bilang kalian luar biasa. Sebenarnya apa yang membuat bootcamp itu running begitu menyentuh banyak orang? Kru dan saya itu sebenarnya kita benar-benar di situ melayani. Itu yang membedakan mungkin training-training pada umumnya. Jadi lebih kepada pelayanan dibandingkan ilmu di situ. Nah, itu mungkin peserta bisa merasakan secara energi, feeling, frekuensi, mereka dapat itu penyembuhan terjadi. Saya lihat sejak dari adanya bootcamp itu sampai dengan hari ini, kayak gini loh Pak, kayak Bapak itu menanamkan soft skill. Jadi istilahnya, Uh, satu hal yang tidak ditanamkan oleh uh, lembaga akademis manapun itu justru bapak tanamkan itu lewat bootcamp jadi uh, soft skillnya itu udah membuat dia itu uh, memanfaatkan di pekerjaannya sendiri di keluarganya itu benar-benar sangat berguna bapak melihat uh, soft skill ini sebagai satu hal yang uh, sangat dibutuhkan di dunia ini atau gimana pak? Saya merasakan lebih damai kalau saya bisa ber, berkontribusi semakin luas. Semakin besar kontribusi, bahkan sampai ke dunia, itu kebahagiaan itu nggak bisa ganti dengan uang ini. Nggak ya, ya, bisa. Betul. Mungkin susah diceritakan untuk ya. secara perasaan. Itu for me more than money. Oke. Okay. Dan tentang super soft skill gitu yang dibagikan, benar itu bahwa pun di akademi manapun kan kadang-kadang Tidak ada program yang lengkap tentang hidup. Padahal ini adalah fondasi hidup, gitu kan? Hmm. Karena gitu loh. Karena orang bisa punya kemampuan skill tertentu. Misalnya seorang ahli di bidang apapun lah, baik dia dokter, baik dia fisika, baik dia apapun di bidang, dia bisa menjadi profesor, doktor di situ. Tapi kan dia tetap harus hidup. Ya. Yeah. Nah, di kehidupan dia itulah kalau dia tidak bisa skill ini. Katakanlah dia profesor di bidang skill apalah, komputer. Tapi kalau ya. dia tidak punya skill kehidupan, gimana? Akan memberikan dampak psikologi, dampak ekonomi, dampak yang lain-lain, bahkan dampak fisik kepada kehidupan orang tersebut dan keluarganya. Nah, inilah yang sebenarnya kalau di bootcamp kan kita mengkontribut, kita provide ini kepada teman-teman. Jadi ini adalah melengkapi kehidupan dia yang lain. Kalau dia sudah sukses apapun gitu, itu oke. Okay. Tapi kalau tambah lagi fondasi ini kan jauh lebih menyempurnakan hidupnya gitu. Itu yang saya rasakan sih. Hmm. It's so priceless ya Pak ya. Uh, yang uh, Bapak bangun itu adalah tentang people, relationship between people. Hmm. Dan itu bukan sekedar relationship di permukaan yang banyak terjadi di luar sana, gitu. Tapi di sini itu betul-betul akhirnya terbangun satu relationship yang begitu strong dan itu tidak bisa dipatahkan. E, makanya kenapa kita bisa sampai berhubungan e, 10 tahun, 15 tahun, ya kan? Kan kalau dipikir ya, dengan e, satu proses kita bersama-sama, Seperti ini, bangun bisnis bersama itu nggak gampang loh. Saya banyak ngobrol dengan teman-teman yang di MLM lain ya Pak ya. Itu mereka itu kalau sudah sampai usia 5 tahun itu mereka sudah, Hah? Kok bisa ya bertahan sampai 5 tahun gitu? Belum tahu ya FFG. Ya FFG ada 10 tahun, 10 tahun lebih gitu loh. Nah jadi saya lihat itu yang Bapak bangun ini, Um, dari sisi bootcamp ya khususnya para kru ya Pak ya itu karena kami kan juga ada di bagian itu kami merasakan itu segala macam proses itu akhirnya membuat kami itu makin firm gitu. kuat sekali hubungannya dan itu tidak terpatahkan hmm, tidak terpatahkan ibaratnya angin sekencang apapun itu sapu lidi yang Bapak bangun ini itu kuat sekali very strong Hmm. Itu yang saya say thank you banget. Ya, barusan dua hari yang lalu, dulu kamu masih sama Pak Ongki ya, bukan Ong, Pak Ongki ya di MLM itu. Iya masih, dulu dulu. Kamu tuh saya setianya sama Iin sama Pak Ongki ya. <laughs> Ngomong gitu kok Pak. Ya saya bilang <laughs> uh, karena sama Pak Ongkinya bukan lihat uh, bukan bukan dilihat dari bisnis MLM-nya atau bukan. apa itu, bukan. tapi dari FFG-nya. Jadi. Aku pulih karena FFG, jadi uh, yang membuat aku sampai sekarang tetap ikut sama Pak Ongki karena karena FFG-nya, bukan karena bisnisnya aja. Iya. Padahal dari awal nggak kenal sama sekali loh Pak kita. Hmm. 
itu dari hmm. gak kenal seperti itu ya sampai hari ini kalau ditarik flashback itu begitu banyak loh sebetulnya godaan yang harusnya bisa membuat itu nggak nggak kumpul lagi gitu ya tapi kita bisa melewati loh pak itu menurut hmm. saya really priceless ya sebenarnya in uh, rahasia jaringan itu apa gitu ya banyak orang uh, masih melihat bisnis jaringan itu produk marketing plan gitu makanya temannya pak Luli bilang lu masih sama gitu, gitu. ya karena mereka kan pikir bahwa Uh, MLM itu kadang hanya kenapa nggak ganti produk yang baru, launching company yang hmm. baru. Ini kan lagi booming nih, ini lagi ngetrend nih produk ini. Hmm. MLM ini lagi meledak nih gitu, hmm. ya kan? Pertanyaannya sekarang yang kita bangun itu apa gitu? Yang kita bangun apa hanya jualan produk gitu kan? Atau hanya punya income sesaat? Yang kita cari di MLM itu adalah uh, punya income long term kan? Jangan panjang terus naik pasif income, ya kan? Nah sebenarnya rahasianya bukan di produknya, benar serius, bukan di marketing plannya. Produk penting, marketing plan penting, company penting. Tapi yang penting dari semua itu adalah network kita kan, aset kan. Misalnya Pak Ludwig sama Iin punya jaringan itu ke bawah itu, itu adalah aset kalian. Nah aset ini. Bagaimana akan mengenerate income ke kita tuh long term gitu kan? Nah tentu dalam hal ini kita kita juga butuh upline dalam hal ini sebagai mentor kita karena mereka bisa lihat jauh, lebih jauh dibandingkan kita gitu kan? Sebenarnya upline kita juga aset gitu dalam hal ini betul kan? Ya. Jadi downline itu adalah aset kita, upline itu adalah up, aset kita. Nah penggabungan dua aset ini kan membah, menghasilkan pasif income long term. Nah, aset-aset ini bagaimana bisa menyatu? Dengan uang saja tidak bisa menyatu loh, In. Kalau hati, itu nggak bicara uang. Kalau sudah bicara hati, orang, oke. Okay. Misalnya, ya, contoh lah. Saya yakin ya, Pak Ludwig. Pak Ludwig misalnya pernah mau dibunuh orang, gitu ya. Tapi ada satu orang datang melindungi Pak Ludwig. Sampai kapanpun, Pak Ludwig pasti mengamankan orang yang pernah selamatkan Pak Ludwig. Ya, ya. Apapun harganya. Nggak bicara uang lagi waktu itu. Iya ya, kan? Iya, betul. Nah, Nah sebenarnya itu, nah dalam bisnis jaringan kita harus begitu. Maka kita kenapa harus mencintai dolan kita apa adanya, mencintai upline kita apa adanya. Karena kalau itu yang mereka rasakan, itu yang sebenarnya membangun bisnis jaringan yang sesungguhnya, yaitu link heart. Bukan hanya link logika gitu, bukan hanya link karena uang. Kalau link hanya uang, itu bisa putus hanya masalah waktu, ada uang lebih besar bisa memisahkan orang gitu kan. Tapi kalau link heart, gimana bisa memisahkan? Contoh lah, kalian sama anak kalian. Mau apapun tetap link. Link hati kan? Ya. Mana ada orang tua mencintai anaknya. Iya ya kan? Nah, berarti kalau kita bisa menerapkan filosofi yang sama dalam bisnis jaringan juga begitu. Lihat lihat donen kita itu sebagai anak gitu ya. Anak anak dalam arti kita dengan kasih sayang mereka. Tentulah anak pasti ada nakalnya juga. Iya kan? Senakal-nakalnya anak kita cintai dia. Yang paling kita didik dia. Pada saat didik itu mungkin jadi krisis apa gesekan salah paham. Bisa jadi anak jangan ngambek, nggak makan tuh keluar, nggak keluar kamar tuh ngambek sama orang tua bisa aja. <laughs> Tapi kan the end of the day dia tahu orang tua mencintai dia, di mereka juga bisa memaklumi, memaafkan, ya nggak apa salah gitu. Itu 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 dalam bisnis jaringan kan kurang lebih sama ya. Jadi seninya di situ lah. Uh, tadi kan di awal juga tanya gimana sih kalau Uh, kalau kita mau tegur orang tapi takut dia tersinggung, ya kan? So kalau dengan begitu cinta sih kuncinya uh, membangun dengan love, foundationnya love udah aman dan kita ngerti bahwa network equal asset equal wealth. Nah kalau kita link link satu hati gitu ya, contoh lah misalnya kalian link sama kita terus gitu ya, nggak ada kesempatan untuk miskin, percaya nggak? Yang adalah kita semakin makmur. Sebagian hmm. makmur, sebagian. karena sekitar sharing aja, saya benar-benar bermimpi suatu saat FFG, teman-teman di FFG itu punya pasif income more than one. Contoh kalian lah, kalian sekarang kan jujur aja, kalian kan punya pasif income lebih dari satu kan? Iya. Yeah. Karena ada ada income dari investasi misalnya. Iya. Yeah. Betul, betul gak? Nah, yeah. bayangkan gak kalau ke depannya kita misalnya lebih dari 2, 3, oh, 4, yeah. 5, 10, 20 pasif income ya? Itu keren banget. 
Memang tugas saya saat ini bagaimana saya terus, benar loh, justru selama COVID-19 ini saya terus berpikir gimana cara lagi teman-teman nanti punya pasif income banyak di FFG. Bukan berarti kita meninggalkan FFG-nya, tetap, tetap. Tapi kita ada sumber pasif income yang lain, itu kan keren. Iya ya kan? Keren, keren. keren banget. Bisa bayangin nah, ada 5, 10 pasif income. Hmm. Ya kan? Kemudian ya, kita kita Iya, kita sudah punya bekal mental, bekal pengalaman dan sebagainya. Ya, berikutnya ya kontribusi aja. Saya tahu kalian berdua kan juga sangat-sangat uh, melayani gitu kan. Nah, kalau punya jiwa melayani, wah, punya uang, punya waktu. Can you imagine? Mm-hmm. Nah, se- se- sepertinya sepertinya belum mulai ngomong ya sudah selesai iya. waktu iya. <laughs> mm. sekali semuanya karena ya, pengalaman dua tujuh di usianya pak Oki yang ke 28 puluh delapan kan <laughs> ya 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 benar sekali ya, ya. itu itu saya setuju <laughs> itu saya setuju nggak uh, bisa diceritakan cuma uh, wisdom wisdomnya nggak cuma nggak bisa hmm. cuma diceritakan dalam waktu satu jam jadi memang Yang tadi bilang pintu itu disiapkan terbuka, jadi kita kesempatan untuk belajar itu semakin sering dengan mau dibanding zamannya COVID. Makanya kalau kita lihat segala sesuatu positif, dapatnya banyak sekali kok malam. Betul ya Pak ya? Hmm, betul sekali. Jadi satu jam ini nanti akan dilanjutkan satu jam berikutnya, ya. satu jam berikutnya, sama kita dapat pembelajaran dari teman-teman yang lain ya. pasti ya. Ya. Mm-hmm. so much Pak Oki you, for your Pak time sama-sama so thank you juga salam untuk keluarga ya anak-anak di rumah dan salam, for, dan for, salam for untuk for semua tim mm-hmm. yeah. thank you Pak thank jaga you. kesehatan Pak yeah. sama-sama Yo. Yeah. Okay. bye-bye Pak Oki bye-bye bye-bye, bye-bye. bye-bye. Yeah. What do you see this business in the future? Is it a business that really worth it to fight for in terms of the time, in terms of the uh, energy, in terms of the everything? Kalau saya melihatnya, sesuatu akan punya nilai kalau kita memberikan nilai kepada sesuatu itu. Sebelum kamu membangun orang lain, kamu harus membangun diri kamu sendiri. Kenapa sangat begitu penting untuk membangun diri sendiri dulu, Pak? Kuncinya kalau kita mau lead other people, sebenarnya adalah bagaimana lead myself dulu.